Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo qui porte sur les timelapses avec la GoPro Hero 5. Ou plutôt, plus précisément, la longueur possible des timelapses quand on est avec une power bank. Ce que j'appelle power bank ou power pack, c'est tout simplement une batterie externe pour savoir combien de temps qu'on peut faire des timelapses. Donc pour les deux tests, j'ai pris une power bank de 10 000 mAh. Pour le premier test, j'ai fait une photo à toutes les 30 secondes jusqu'à l'épuisement de la power bank. Pour le deuxième test, une photo à toutes les 60 secondes. Donc on va voir s'il y a une différence entre les deux. Donc c'est parti pour les specs pour le premier timelapse, la GoPro Hero 5. Une photo à toutes les 30 secondes. Donc voilà pour le premier essai. La power bank et la batterie de la GoPro a été épuisée environ entre 24 heures et 25 heures pour une photo à toutes les 30 secondes. Donc maintenant pour le test numéro 2, encore la GoPro Hero 5, une photo à toutes les 60 secondes avec encore une power bank de 10 000 mAh. Donc on peut voir que pour le deuxième timelapse, c'est entre 24 heures et 25 heures pour épuiser le power bank et la batterie de la GoPro. Bon, donc on prenne une photo à toutes les 30 secondes ou une photo à toutes les 60 secondes. Avec une power pack de 10 000 mAh, ça dure un peu plus que 24 heures, ce qui est plus que suffisant. Si vous avez besoin de plus que ça, ben, soit une power bank plus grosse ou directement plugger dans le mur. Donc merci d'avoir visionné. Je vous invite à vous abonner si vous voulez encore d'autres vidéos de GoPro ou de drones ou de caméras diverses. Je vais vous mettre ici deux vidéos. Donc merci encore, passez une bonne journée, à bientôt.